Abogado Miguel Ángel Arias Vaquero, muy buenos días. Muy buen día, al demás un cordial saludo para las personas que le acompañan en la mesa y para la distinguida audiencia. Muy amable por estar aquí en Viva las Noticias. Decía al inicio de esta emisión que hoy lo recuerdo como si fuera ayer, cuando usted públicamente y con fotografías y debidamente documentado denunció cómo las riberas del río Pance estaban siendo invadidas, especialmente por la constructora Jaramillo Mora. Esa denuncia pública también la hizo usted con la señora Blanca Torres del periódico El Caleño. Y eso fue en la administración de Jorge Iván Ospina. Y ayer Jorge Iván Ospina, en un trino, palabras más, palabras menos, dijo que había que evitar la tugurización o la invasión de las riberas de los ríos de Cali, especialmente el río Pance. Pues al demás, eh, nosotros hicimos esa denuncia en su momento y eso es verdad, eh, o sea, la gente no necesita y no pararse bien la curva adelante con la Buenaventura para que mire cuánto se ha construido desviando el río. Y es lamentable, al demás, porque mire, tragedias como la, como la de Mocoa nos, nos recuerda lo impredecible, por ejemplo, tragedia de Armero. Cuando se dice impredecible, lo digo de manera irónica porque todo el mundo sabía que en Armero iba a pasar algo pareciera que los únicos que no los había generado las autoridades, y evidentemente pasó, y casi 18 mil muertos. Yo viví en Mocoa, al de mar, yo viví en Mocoa por temas de trabajo, usted sabe que yo estuve con Selva Salud en Mocoa casi tres años, y lo de Mocoa era casi que previsible, o sea, la gente sabía que ahí podía pasar algo, que había temas de minería, que había que darle seguimiento a los ríos, y, y a uno le duele mucho porque es que eh, viene una pregunta casi que de fondo si, si estas tragedias son evitables, Ahora, si son editables, ¿por qué no se hace nada? Habiendo tanta tecnología, sabiendo que esto va a cobrar vidas humanas. Eh, las tragedias se están volviendo tragedias humanas. Eh, además, no son tragedias de la naturaleza, sino que es la tragedia de la sordera a veces de, de los gobiernos y de la ceguera también de los gobiernos de no querer hacer cosas por la gente. Eh, en Cali tenemos no solo el tema de Pan, en Cali tenemos el tema de Jarillón. Y yo sí quiero decirle que el tema de Jarillón no, no es que él lo haya ocupado solo este alcalde. Lo hizo Rodrigo Guerrero, Apolinar lo hizo en su momento, Ricardo Cobo también. O sea, el tema de Jarillón lo que le ha faltado es una decisión política a los gobernantes. Eh, dar por terminado el tema, decir dónde van a reubicar la gente y cómo se va a hacer. Porque cada día le meten más dinero, pero al final no llegan las soluciones. Y está también casi que eh, documentado y su suficientemente analizado que si no se hace algo va a haber una tragedia que no va a ser solo para las personas que habitan en Jarillón va a ser para un 30-40% de la población de Cali. Entonces, al demás, lo que estamos enfrentando es una falta de planificación de, de, de este, del sistema de riesgos. Estamos falte, frente a una falta de decisiones de tipo administrativo. Es que no se trata de quedar siempre bien con la gente. Eh, bien, a veces hay que tomar medidas extremas y fuertes en razón de poderle salvar la vida a los demás y de evitar una tragedia de, de resultados mayores. Yo, yo lo que invitaría es que las autoridades asuman con, con responsabilidad, sobre todo las autoridades territoriales, este tipo de eventos y no tener uno que estar llorando los muertos y estar llorando tragedias que ya estaban anunciadas. En Colombia la mayoría de las tragedias dolorosísimas para todos nosotros los colombianos eran previsibles. Yo no sé si se hubieran podido evitar, pero lo que sí estoy seguro es que pues, se pudo haber mitigado y que las consecuencias hubieran sido menos devastadoras como han sido hasta ahora. Eh, abogado, eh, ya va Fabio. abogado, mire usted tres amenazas de la ciudad de Cali. Usted ya mencionó una, la del Carillón. Dos, la tugurización e invasión de los cerros tutelares de Cali, ya con apartamentos, edificios de apartamentos de estrato 6 y 7. Y lo otro, ¿cómo están permitiendo la construcción de edificaciones en la comuna 19, en donde se sabe hay una falla? Además, y en la... Y en la... Aló. Y sí, le escuchamos. Y el de la comuna 18. Yo también, pues, como hemos trabajado en los temas públicos, yo también fui comunero de la 18 y siempre se denunció la parte del Alto del alto Jordán, de la, casi que la parte de Lourdes. O sea, son gente que se ha tenido que asentar allí en terrenos que están muy orados, porque recuerde que eso, en, estoy hablando especialmente de la comuna 18, de la parte alta, pero eso era mía. O sea, eso está. Está, la tierra está brava y en cualquier momento nosotros dijimos también en ese momento que podríamos tener una especie de villatina como lo tuvo Antioquia. O sea, eh, al de mar, mire, cuando usted coge los presupuestos de los centros territoriales, de la mayoría, no digamos que todos, pero sí una gran mayoría, 
usted mira por ejemplo mitigación de riesgos de eso le dejan 5 millones, 10 millones de pesos y eso no le dejan más o sea pareciera que el tema que no viviéramos no tuviéramos las circunstancias eventuales que pueden pasar y pareciera que el tema de los riesgos eh, es un tema ya de calamidad o sea se afrontan son calamidades no se previene en tragedia entonces es muy, es muy doloroso yo le escuché decir eh, en Caracol y perdón de la cuña aquí a una de las personas de Mocó, a un viejo que vive en la montaña, Dios, si hubiéramos tenido, si me hubieran dado la, la sirena y quiera, eh, el río se demoró más o menos una hora en llegar al, 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 allá a la ciudad. Yo hubiera podido avisarle y hubiéramos mitigado parte de la tragedia. Eh, no sé por qué me recordó lo mismo que lo vio un campesino una vez cuando la tragedia de Armero. Eh, a veces por, por 100 mil pesos, por un millón de pesos, por 5 millones de pesos, suceden tragedias que se pudieron evitar y la pregunta que siempre nos asalta al común de los colombianos es qué pasó, quién fue el que no actuó, pero uno sabe que son los gobiernos los obligados a esto. Ayer hubo un debate en televisión también, al de Mar y se hablaba era de cómo, cómo la gente sigue eligiendo alcaldes en algunos municipios que no tienen ni la experticia, no tienen el dominio de los temas, no conocen. O sea, nosotros no podemos seguir eligiendo gobernantes que no estén preparados para gobernar todo este tipo de cosas. Y gobernar pasa por el tema de planificar, gobernar pasa por el tema de darle prioridades a los recursos en las cosas que se requieren. Y no estar eligiendo uno el que más le gusta, ni el más bonito, ni el del partido, ni el del no partido. No, hay que elegir gente que asuma responsabilidades serias en estas situaciones que se necesitan resolver en las comunidades al demás. Eh, hace un año, Fabio, discúlpame, qué pena, hace un año en Siloé, una tarde llovió 45 minutos, seis muertos y problemas en Siloé, pero allí llegó todo. Además, aquí, 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 vuelvo y digo, aquí no, no, nosotros la pamos, por ejemplo, el muertódromo que tenemos en Cali, y que nos comparamos cada semana cuántos muertos hubo hace 10 años, hace 9, hace 8, o sea, pareciera que una vida no vale. Lo importante es que usted pueda decir que los muertos suyos son menos que los muertos del anterior. Y en eso no la hemos pasado. O sea, contando muertos y contando tragedia. Entonces, ahora, ayer decía que no, pero lo de Mocó hubo menos muertos que en Armero. Entonces, es, es la valiente estupidez que tenemos los seres humanos ¿sabes? de no valorar la vida de los demás. Y, y de no entender que, vuelvo y le digo, además, estamos en el siglo XXI, donde usted puede poner un dron, donde usted puede hacer muchas cosas para evitar una tragedia. Estas tragedias son previsibles. Eh, créame que lo de Mocó, mucha gente en Mocó, los que hemos, vivimos en Mocó, Sabíamos de las triples o cuádruples tragedias que tiene esa, esa ciudad. Los gobernantes, que le digo que jamás se preocuparon por ese tema, las gobernantes de Mocoa. Una gente que ha tenido regalías hace más de 30 años y no tenía ni agua potable. Entonces, yo sí creo, además, que este tipo de cosas también pasan porque la ciudadanía, todos nosotros, hagamos una relación de quiénes son los que nos representan en esos cargos y si esas personas son las idóneas y si esas personas tienen la suficiente responsabilidad para direccionar todos los dineros que son de todos que los dineros públicos no son públicos, los dineros públicos son de todos, y para trazar estrategias que nos posibiliten de pronto mitigar eventuales riesgos dentro de las ciudades y dentro de los territorios. Abogado Miguel Ángel Vaquero, le habla Fabio Larraondo. Eh, usted decía ahora sobre esto de la prevención. La semana pasada, en este micrófono de Viva las Noticias, eh, don Roberto Ortiz tocaba el tema si era necesario blindar más allá de, lo, de las normas que existen en este momento, los farallones de Cali, si era necesario también entrar por la vía de, de, de Cajamarca, entrar en la vía de las consultas. ¿Usted qué opina? ¿Está blindados los farallones o se los siguen horadando en silencio? Yo diría que lo único que tenemos blindado nosotros es el alma, porque el resto no hay blindado nada. Lo que hizo Cajamarca fue... Y por eso ha sido un ejemplo mundial decirle, mira, nosotros del oro no nos importa, nos importa el agua. Pero si usted sube, Fabio, si usted sube aquí arriba de Pance, ya hay minas. Y el gobierno lo sabe, y las autoridades lo saben, que las minas están explotando el agua y en cualquier momento Pance también vamos a tener un problema de dimensiones descomunales. Porque es que si las autoridades no previenen el, el mal uso de los recursos y lo otro es la minería ilegal, pues... Mire, el Colombia tiene que definir en su plan de desarrollo qué le importa más, si conseguir plata a través de la minería o proteger los recursos naturales. Si le importa más que nosotros tengamos de verdad unas buenas cuencas hidrográficas y la protección de las aguas y la protección de los bosques, o si nos interesa más que algunas personas se enriquezcan aquí explotando el oro y tratando de sacar carbón. Yo creo que la vocación de nuestro pueblo 
es el medio ambiente de nuestras comunidades. Nunca fue el oro. La ocasión del oro ha sido de los gobernantes y de unas personas que se mueren por el loco en este país. Pero se mueren por el loco porque no viven aquí, porque ellos no viven en esos lugares y porque le importa 30 centavos la vida de las personas que viven en, en, en Riberanas a los ríos. Yo, yo, yo lo que le digo es que blindar es eso, blindar es proteger, no dar licencias mineras y que los que están explotando eso hay que sacarlos de allá. Y ojalá todos Colombia tuviéramos el valor civil, todos que tuviéramos el valor civil de lo que hicieron la gente de Camarca, voy a decirle, no, no nos interesa el oro, nos interesa el agua. Porque yo le digo, eh, eh, Fabio y Aldemar y a todos los que nos escuchan, del oro que se explota en esas zonas, de las que se explote, estoy seguro que la gente no recibe nada. Es más o menos las tragedias de, 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 que, que están anunciadas porque han, de, han permitido que la, la minería se gane y algunas personas exploten de manera inadecuada los bosques. Yo les quiero recordar que antes existía una norma que obligaba a los entes territoriales a comprar lotes en las partes de los páramos para que esos, esos terrenos fueran públicos, que están, de, están declarados incluso de interés, de interés nacional y de utilidad pública, y los compraban para el de que nadie construyera allí. Yo recuerdo que aquí en Cali mucha gente compró terrenos allá, y, y estoy hablando del municipio para ese ser, yo no sé si se volvieron a comprar, y lo único que tengo entendido y, y se evidencia también es que la parte de los farallones están explotando las minas y que, y que Cali y el Valle están muy a puertas de una tragedia por una circunstancia de, no de falta de previsión, sino de medidas de autoridad frente a este tipo de decisiones que se están tomando allá arriba. Así es, la norma establece que como mínimo el 1% del presupuesto debe dedicarse a la compra de predios para la protección de las cuencas hidrográficas. Aquí el último predio que se compró que generó escándalo fue el de El Rubí, que usted lo recuerda muy bien, donde pues se dice que no fue no se hizo una buena valoración del terreno lo que allí estaba y que eso originó un escándalo. Pero eso lo dice la ley. ¿Dónde se está quedando esa plata que es para la protección de las cuencas hidrográficas? Además, cuando se trata de prevención, eh, muy pocas veces, salvo la gente que conoce muy bien la administración pública, sabe que la prevención es eso es evitar no solo el da muerte o destrucción, sino que trae grandes costos. Mire, por ejemplo, el, el, el lo que le acaba de pasar a Mocoa, yo le podría eh, aventurarme a decirle que la tragedia ya no es arregla, o sea, la tragedia en vida es inarreglable, no hay forma ni dinero para pagarla. Pero la otra es la tragedia física, usted créame que yo creo que no se salen con un billón de pesos, no, no puede salir el pueblo con, porque tienen que darle acueducto, tendrán que hacer rediseños de vías, barrios, construir. O sea, todo por no dejar 5 o 10 mil millones de pesos para hacer prevención y promoción en los temas del, de medioambientales. Pero es que es que de, de, aquí la duda que nos queda a todos los ciudadanos de Colombia es ¿cuál es la vocación de nuestros gobiernos? ¿Es la explotación minera? ¿Es ganar plata con eso? ¿O la vocación de nuestro gobierno es la protección del medio ambiente? Si nosotros no definimos eso al demar, pues a uno le va quedando, uno tiene que rendir ante las evidencias. Yo me rindo ante las evidencias, a mí los discursos yo ya no como discursos. La, las evidencias me dicen que a Colombia en los últimos 16 años me ha interesado más la ocasión minera, o sea, traer gente que invierta en minas y explote, y explote los recursos naturales, que la protección de las cuencas. O sea, nosotros creemos que el agua no vale nada y el mundo mira hacia la cuenca amazónica porque ahí está el futuro de la humanidad, ahí está una despensa que es importantísima para la humanidad porque está el agua. Y nosotros somos parte de esa despensa, pero la estamos, la estamos acabando, estamos permitiendo que la destruyan, y la destruyan especialmente gente de afuera del país, porque los grandes explotadores de la minería en Colombia no son colombianos, es gente de otros países con permisos, permisos otorgados por el gobierno nacional o con la anuencia o la ceguera de los gobiernos territoriales que nada dicen y no opinan sobre el tema de eso. Eh, abogado Miguel Ángel Arias, pero mire que la ceguera también es de todos nosotros, los ciudadanos, porque el presidente Juan Manuel Santos, por ejemplo, no le tembló la hoja al decir que una de sus locomotoras del desarrollo es la, para él, desarrollo para él, es la minería, y nadie dijo nada, solamente creo que Santurbán, los campesinos de Santurbán, fueron los que levantaron la mano en ese momento. Por eso, por eso expresaba que ayer hubo un debate muy bueno, lo vi en, en, en otra vez estaba el doctor Velázquez, el senador, y decían eso, esto, esto es parte de la crisis de la representatividad, o sea, la gente que representa representa los intereses de toda la ciudadanía, 
no representa verdad el sentimiento ciudadano. Muchas veces los gobernantes representan en la vocación política de la gente, pero no es la vocación progresista e innovadora de una ciudad, porque, porque usted encuentra gente que sí ganó una elección, pero ganó una elección para generarle perjuicio a la comunidad porque no ayudan en los propósitos generales de la sociedad. Lo, lo que tenemos que a futuro pensar como ciudadanía es si, si eso es más importante a veces los partidos, si son más importantes las personas, o es más importante la gente que sea capaz de liderar equipo, es más importante la gente que sea capaz de innovar, es más importante la gente que tenga perspectiva, es más importante la gente que interese más planificar, o si vamos a seguir eligiendo gente que solo representa los intereses de ellos, de su clase, de sus negocios, de sus propósitos personales. Ese, 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 ese es el tema de fondo, y entonces la ciudadanía tendrá que saber que somos responsables nosotros también de las gentes que elegimos, que no subieron tomar las decisiones correctas y que por eso nos vemos abocados a tener que afrontar este tipo de tragedias y de circunstancias. Yo estoy de acuerdo con eso, pero vuelvo y le digo, pues, es que ya una vez usted está elegido como gobernante, usted tiene la obligación de preservar el medio ambiente y de proteger la vida de todos los ciudadanos, incluso los del sector rural, porque es que al parecer que la Colombia rural no existe, pareciera que solo nos interesan las grandes ciudades, resulta que en Colombia el 80% de la gente viene en los sectores rurales que no tienen comunicación, que a veces no votan, pero que sí viven en el campo y son los que nos proveen los alimentos y cuidan el medio ambiente y gracias a ellos tenemos agua. Y esa gente es la que vive denunciando, pero no la oímos. Eh, lo de Mocua lo denunciaron muchas personas y nadie los quiso oír. Lo de Armero lo denunciaron muchas personas, nadie lo ha querido oír. Lo del Jarillón lo ha denunciado mucha gente, nadie los quiere oír. Lo de las, lo de las laderas de Cali lo han denunciado muchas personas y nadie las quiere oír. Entonces, el día que suceda la tragedia, Fabio, lo que vamos a decir es, yo lo dije, yo lo dije, ¿Qué? ¿para qué lo dijimos? Pues, bueno, estamos frente a una sociedad que hace oídos sordos frente a algunos temas, lamentablemente. Sí, señor, y se le califica de tremendista muchas veces a la gente que hace estas advertencias. En Mocoa eh, solo bastaba con haberle dado un radio a un señor que lo venía pidiendo para anunciar con una hora de anticipación lo que estaba pasando. Gustavo Wilche Chau remata con esta frase al de Mari y la audiencia y, y abogado Arias Vaquero. Hemos aprendido a atender a los náufragos, pero no a evitar naufragios. En Colombia 657, abogado Miguel Ángel Arias Vaquero, muchas gracias.